আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলা বিশ্ব সংবাদে আপনাদের সাথে আছি বিপাশা মজুমদার শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম বঙ্গবন্ধু খুনি আব্দুল মাজিদের ফাঁসি কার্যকর পরিবারের সদস্যদের কাছে লাশ হস্তান্তর তার ফাঁসি বাংলাদেশের জন্য স্বস্তিকর বলেছে আইনমন্ত্রী করোনায় মৃত্যুর তালিকার শীর্ষে ইতালিকে পেছনে ফেলেছে যুক্তরাষ্ট্র দেশে দেশে মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে এক লাখ আট হাজার আক্রান্ত সতেরো লাখ আশি হাজারেরও বেশি করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছে বিশ্বকাপ বিজয়ী ব্রাজিল ফুটবল দল ভুক্তভোগীদের সহায়তায় নেমেছে তহবিল সংগ্রহে দেখছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত অবশেষে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে বঙ্গবন্ধুর খুনি বরখাস্ত হওয়া ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদের কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে রাত বারোটা এক মিনিটে ফাঁসি কার্যকর করা হয় এদিকে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন মাজেদের ফাঁসি বাংলাদেশের জন্য স্বস্তিকর উনিশশো পঁচাত্তর সালে বঙ্গবন্ধু তার পরিবারের সদস্যদের হত্যার পর খুনিদের বিচারের অপেক্ষায় ছিল জাতি দু হাজার দশ সালে বঙ্গবন্ধুর পাঁচ খুনির ভাষী কার্যকর হলে কিছুটা স্বস্তি আসে প্রাণে এরপর আবারও অপেক্ষা পালিয়ে থাকা খুনিদের ধরতে বিভিন্ন দেশে নানা দেন দরবারের পর হঠাৎই এই মাসে ধরা পড়েন আত্মস্বীকৃত খুনি আব্দুল মাজেদ দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর পর অপেক্ষার আরেক অধ্যায়ের অবসান হলো অবশেষে খুনি মাজেদের ফাঁসির খবর শনিবার রাতেই ছড়িয়ে পড়ে শহরে করোনার ভয়াবহ সময়ে কেরানীগঞ্জ কারাগারের সামনে জড়ো হন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা রাত বারোটা এক মিনিটে আব্দুল মাজেদের ফাঁসি কার্যকরের পর কারা ফটকের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে সংক্ষিপ্ত ব্রিফিং করেন আইজি প্রিজন আপনারা জেনে খুশি হবেন যে বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি ক্যাপ্টেন বরখাস্ত মাজেদের মৃত্যুদণ্ড আজ বারোই এপ্রিল বারোশো এক ঘটিকায় কার্যকর করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে বাঙালি জাতি বাংলার মাটি আবারও কলঙ্কমুক্ত হল লাস্ট নিতে রাত বারোটা বিশ মিনিটের দিকে কারাগার প্রবেশ করেন বঙ্গবন্ধু খুনি মাজেদের পরিবারের চার সদস্য লাশ দাফন কোথায় হবে তা নিয়ে জটিলতায় কারাগার থেকে লাশ বের করতে দেরি হতে থাকে জানা যায় স্থানীয়দের কঠোর আপত্তি থাকায় মাজেদের দেশের বাড়ি ভোলায় প্রশাসন কোনো ঝুঁকি নিতে রাজি হয়নি পরে তার শ্বশুরবাড়ি নারায়ণগঞ্জের সোনারগায় দাফনের সিদ্ধান্ত হলে রাত সোয়া তিনটার দিকে কারাগার থেকে বের করা হয় লাশ এই সময় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্সে জুতা ছুটতে থাকেন বঙ্গবন্ধু হত্যায় জড়িত বরখাস্ত ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদ প্রায় তেইশ বছর পলাতক ছিলেন তবে ছয় এপ্রিল মধ্যরাতে রিক্সায় ঘোরাঘুরির সময় তাকে মিরপুর থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ এরপর রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণ ভিক্ষা না কোচে ছয় দিন পর কার্যকর হলো ফাঁসি কলঙ্ক মুক্ত হওয়ার সুযোগ পেল জাতি জি এম আহসান বাংলা ভীষণ ঢাকা জ্বর সর্দি কাশি নিয়ে চাঁদপুরে এক ব্যক্তি মারা গেছেন জানা যায় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ওই ব্যক্তি গত ২৬ মার্চ তার কর্মস্থল নারায়ণগঞ্জে সর্দি জ্বর ও কাশিতে আক্রান্ত হন তারপর কিছুটা সুস্থ হলে এক এপ্রিল চাঁদপুর সদর উপজেলার রামপুর ইউনিয়নের কামরাঙ্গা গ্রামে শ্বশুর বাড়িতে যান সেখানে শনিবার বিকেলে তিনি মারা যান এদিকে করোনার উপসর্গ নিয়ে আক্রান্ত আরও তিনজন রোগী চিহ্নিত হয়েছে সেখানে খাগড়াছড়ি করোনা পরিস্থিতি কিছুক্ষণ আগে জানিয়েছেন আমাদের সহকর্মী এইচ এম প্রফুল্ল খাগড়াছড়ি জিরুমাই এলাকায় চেক খোঁজ বসিয়ে দিন রাত তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম প্রতিটি যানবাহন থামিয়ে এবং যাত্রীদের নামিয়ে জীবনানাশক স্প্রে করছেন তারা তাদের এই শুরুটা মার্চ মাস থেকে নিজ উদ্যোগে নিজেদের কাঁদায় তারা লিপলেস ছাপিয়েছেন বিলি করেছেন এবং এখনও পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তাদের এই কর্মযজ্ঞ খাগড়াছড়ি জেলাবাসী তথা সারা দেশবাসীর জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে করোনা ভাইরাসের মৃত্যুর তালিকার শীর্ষে থাকা ইতালিকে পেছনে ফেলেছে যুক্তরাষ্ট্র এই ভাইরাসে দেশে দেশে মৃতের সংখ্যা চাড়িয়েছে এক লাখ আট হাজার আক্রান্ত সতেরো লাখ আশি হাজারেরও বেশি যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় শনিবার আঠারোশো তিরিশ জন মারা যাওয়া সেখানে মৃতের সংখ্যা বিশ হাজার পাঁচশো ছাড়িয়েছে আগের দিন বিশ্বে একদিনের সর্বোচ্চ মৃত্যুর দুঃসহ অভিজ্ঞতা হয়েছে দেশটির আক্রান্ত পাঁচ লাখ বত্রিশ হাজারের ওপরে তবে নিউ ইয়র্কের অবস্থা স্থিতিশীলতার দিকে ফিরছে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের গভর্নর অ্যান্ড্রু কোমো 
ইউরোপের সবচেয়ে বেহাল ইতালি ও স্পেনে ব্যাপক হারে মৃত্যুর সংখ্যা অনেকটাই কমে এসেছে এদিন ইতালিতে 619 স্পেনে 525 ও ফ্রান্সে 635 জন মারা গেছেন যুক্তরাজ্যে গেল 24 ঘন্টায় করোনায় মারা গেছেন 11 বছরের এক শিশু সহ 917 জন দেশটির প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় জানিয়েছে হাসপাতালে ভর্তি করোনা আক্রান্ত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের অবস্থা ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে যাচ্ছে করোনা দুর্যোগে সরকারের পাশাপাশি দেশ জুড়ে ত্রাণ কার্যক্রম চালাচ্ছে ক্ষমতাশীল আওয়ামী লীগ দলের কেন্দ্রীয় নেতারা জানিয়েছেন ত্রাণ বিতরণে কোনো অনিয়ম দুর্নীতি সহ্য করা হবে না করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ভয়াবহতায় অচল পুরো দেশ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা দেশের নানা জেলায় চলছে লকডাউন যে কারণে সবচেয়ে দুর্বিষহ দিন কাটাচ্ছে দরিদ্র ছিন্নমূল ও অসহায় মানুষ এমন বাস্তবতায় শুরু থেকে ত্রাণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ চাল ডাল তেল আলু পেঁয়াজ সহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের পাশাপাশি বিতরণ করা হচ্ছে করোনা প্রতিরোধক সামগ্রী কেন্দ্রের পাশাপাশি দলের বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের পক্ষ থেকেও নিয়মিত ভিত্তিতে চলছে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম দলের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক জানালেন শুধু রাজধানী নয় পুরো দেশেই চলছে এই কার্যক্রম হুঁশিয়ারি দিলেন অনিয়মে কোনো ছাড় মিলবে না যারা তার নিয়ে দুর্নীতি করার চেষ্টা করবে তাদের বিরুদ্ধে কঠিন এবং কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং এর মধ্যে কয়েকটি জায়গা থেকে আপনি দেখেছেন বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এই ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সার নেই যে সে যেই হোক এবং নেত্রী এইটাও বলেছেন তার নিয়ে কোনো দলীয়করণ করা যাবে না দলের কেন্দ্রীয় নেতারাও বলছেন দেশের যে কোনো দুর্যোগে মানুষের পাশে আছে থাকবে আওয়ামী লীগ ত্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি বরদাস্ত করা হবে না স্পষ্টভাবে একটা কথা বলতে চাই ত্রাণ বিতরণে কোনোরূপ অনিয়ম সহ্য করা হবে খেটে গাওয়া মানুষের ত্রাণ নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলবে তারা যেই হোক কঠোর অস্ত্রে দমন করা হবে কারা এইসব মানুষ যারা এই দুর্যোগের সময়ও এই অসহায় মানুষের ত্রাণ আত্মসাৎ করার চিন্তা ভাবনা করতে পারে এদেরকে মানুষ বলা যায় না এরা মানুষ হবে জানোয়ার আমি প্রশাসনকে অনুরোধ করব বিশেষ করে দেশের সকল জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করব ত্রাণ যেন কোনো আত্মসাৎ করতে না পারে সে ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নিন যদি কোনো ব্যক্তি বা কোনো জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করতে এই ত্রাণ আত্মসাদের তাৎক্ষণিকভাবে তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নিন পরিস্থিতি বুঝে ত্রাণ তৎপরতা আরও জোরদারের কথা জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতারা फेसबुक